சொன்னால் அப்புறம் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் கிட்ட ஒரு ஸ்டோரி சொன்னார் நான் ரொம்ப ஷாக்லேயே உட்காந்துட்டேன் இந்த ரொம்ப நேரமாக அவர் நல்லா இருக்குது இல்லை நல்லா இல்லை எதோ ஒன்று சொல்லுவார்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் சார் எங்கள் வீட்டில் யாரோ கேமரா வச்சுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சொன்னதே அதுதான் எங்கள் வீட்டில் யாரோ கேமரா வச்சுட்டாங்க சார் இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரே ஒரு சீன் சொல்கிறேன் சார் அந்த ஒரு சீன் மட்டும் படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் வந்து ரெண்டு பேருக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கே தெரியாது ஸோ அது சொன்னோடனே எனக்கு ஷாக் ஆகிட்டு அப்புறம் சொல்கிறேன் எல்லா சீனுமே வந்து இது லைஃப்பில் நடந்த மாதிரியே இருக்குது இது ஏதோ காரில் ஃபாலோ பண்ணி வந்தாரா பீச்சில் ஒரு சீன்னா நான் பண்ண மாதிரியே இருக்குது வீட்டில் ஒரு சின்ன நான் பண்ண மாதிரியே இருந்தது பட் படம் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்களான்னு கேட்காதீங்க அது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா படம் கொஞ்சம் டைட்டிலும் அதே மாதிரி வச்சுருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டுட்டு அதுக்கு முன்னே நாங்கள் ஒரு செப்டம்பர் வரைக்கும் வேறு படம் பண்ணுற ஒரு பிளானில் தான் இருந்தது ஒரு ரெண்டு படம் பேக் டு பேக் இருந்தது எனக்கு அது இது கேட்டோன்னே இது உடனே பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு சார் கூட ஒரு மே ஜூன்லேயே டேட் கேட்டாங்க ஸோ அந்த படத்தை தள்ளிட்டு நம்ம இதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் போகும்போது வேறு ஒரு நாலஞ்சு பேர் பயம் ஊற்றிட்டாங்க நீங்கள் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் அந்த அந்த கார்கில் அந்த மாதிரி எங்கேயாச்சும் நீங்கள் வந்து போனீங்கன்னா கூட ஐ திங்க் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருக்கலாம் இவர் வந்து கொஞ்சம் மில்ட்ரி அப்படின்னா மில்ட்ரி மாதிரியே இருக்கணும் கொஞ்சம் பார்த்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்கு அவர் பட் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டிங் போகும்போது கொஞ்சம் லைட்டாக மில்ட்ரி மாதிரி தான் இருந்தது செகண்ட் டேலேருந்து இது டோட்டலாக அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அது அது எனக்கு ஒரு வெங்கட்பாபு சார் கிட்ட ஒரு அண்ணங்கிட்ட ஒரு ஷூட்டிங் போனால் எப்படி இருக்கும் இல்லை எங்கள் பாய்ஸ் கூட ஷூட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குமோ அதை விட ஒரு லெவல் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருந்துச்சு ஏன்னா ரொம்ப மொக்க காமெடி அடிப்போம் அதுக்கு உழுந்து வந்து சிரிச்சுட்டு இருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோனுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் சார் இவ்வளோ நாள் கழிச்சு இப்படி சொல்லிட்டேன் சார் நான் அதை உண்மையாக ஜோக்கு தான் சிரிச்சுட்டீங்கன்னு ஏதோ சீன் சஜஷன் கொடுக்கலான்னு ஒன்று கொடுக்க போனால் ரொம்ப நேரம் சிரிச்சுட்டு இருப்பார் இதெல்லாம் உண்மையிலே நல்லா இல்லையா இல்லை வேணான்றது சிரிக்கிறார் அப்போ இதை எப்படியே பண்ணலாம் அப்படி நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்பேஸ் ஒன்று கொடுப்பார் அதாவது ஒரு மற்ற ஷூட்டிங்லாம் எப்படின்னா ஒரு டைலாக் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னா நான் போயிட்டு வருவா அப்படின்னு கேட்டால் சரி நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்ன கூட சார் சார் நான் போயிட்டு வரவா அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் நான் எனக்கு திருக்குறள் மாதிரிலாம் சொல்ல சொல்கிறீங்க மாற்றி சொன்னால் நல்லா இருக்குங்க சார் ஹேர் ஸ்டைல் அப்படின்னா இல்லை வேணாம் பட் சார் வந்து அவர் என்ன எழுதி வச்சிருக்காரோ அது நான் பேசும்போது கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஸ்டைலுக்கு சொல்லுங்கன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கொடுப்பார் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு எனர்ஜி இந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்துச்சு அந்த அந்த ஒரு எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் அந்த மில்ட்ரிலாம் சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ரொம்ப ட்ரஸ்ட் பண்ணிவிடுவார் அவர் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் பார்த்துட்டு அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப ஸ்பேஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் பண்ணிவிடுவார் நம்மளை ஸோ அது எனக்கு காப்பாற்றணும்னு ஒரு ஒரு உள்ள ஒரு ப்ரெஷர் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போவுமே எது சொன்னாலும் கரெக்டாக இருக்கணும் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த டீம் ஒர்க் எல்லாமே எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு டூ டேஸ்லேயே எனக்கு வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு காலேஜ் மாதிரி அந்த மாதிரி காலேஜ் போனதில்லை டென்த்தோடு ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் பட் போயிருந்தால் இப்படி தான் இருக்கும்ன்ற மாதிரி இருந்தது இந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் இல்லை ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் அப்புறம் கேமராமேன் சார் மியூசிக் டேரக்டர் சார் நான் இதில் வந்து மியூசிக் டேரக்டர் சித்தார்த் வந்து என்னோடய படத்தில் என் கூட ஆக்ட் பண்ணுறாரு காமெடினா அவர் வேறு பார்க்க அப்படியே பிரேம்ஜி மாதிரியே இருப்பார் எனக்கு அப்பப்போ அந்த டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சார் எதாவது கேமரா வச்சு தான் எடுத்துருக்கேன் சார் நானே வந்து சீன்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ அவ்வளோ ஒரு 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 எனர்ஜி ஒரு லைவாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ஷூட்டிங் எல்லாமே வந்து ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஒரு ஹார்டாக எந்த மொமெண்ட்டும் நடக்கல இது வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக ஜாலியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய டைலாக்ஸ் ஒரு நாலு பக்கம் டைலாக்ஸ் இருந்தால் கூட அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா ஜென்ரலாக ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுகிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுள் இருந்தது இந்த படத்தில் அண்டு இது பாதியில் தான் எனக்கே தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம்னு சொல்லிட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒரு சடனாக ஒரு நாள் என்கிட்ட பேசும்போது சொன்னாங்க என்ன டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் எது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க விக்கிபீடியாவில் பார்த்துட்டு படத்தோட லிஸ்ட்லாம் எடுத்து காமிச்சு எனக்கு காமிச்சாங்க இப்போ பார்க்கும்போது
அந்த கேமராமேன் சார் பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சார் அவர் அவர்கிட்ட வந்து ஏதாச்சும் ஒன்று ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஏதாவது சம்திங் ஆயில் ஃபேஸில் ஆயிலாக இருக்கு இல்லை சார் மேஸ்டர் சரி இல்லைன்னா உடனே அவர் தான் ஃபஸ்ட் எனக்கு சொல்லுவார் நம்ம ஃபேஸ் நம்ம கூட அந்த நம்ம ஃபுல் டைலாக்ஸ் அந்த மொமெண்ட்டில் இருக்கும்போது நம்மளோட அந்த லுக் வைஸ் அவர் எடுத்து எடுத்து சொல்லிடுவார் ஸோ அவர் ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக இருந்தது அண்ட் எல்லாமே படத்துக்கு எல்லாமே ரொம்ப அமைஞ்ச மாதிரி எனக்கு இப்போ இருக்க தோணிட்டுருக்கு அண்ட் கன்ஃபார்மாக இந்த படம் ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகணும் ஹிட் ஆகும் அண்ட் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய என்ன விஷயம்னா எப்பவுமே எல்லா படத்துக்கும் ஷீட்டிங் சீக்கிரம் தான் போயிடுவோம் எந்த படமும் அவங்க சொல்கிற டைமில் நாங்கள் போய் நிற்போம் அவங்க ஒரு நைன் ஓ கிளாக்னா நைன் ஓ கிளாக் இல்லை எயிட் தேர்ட்டி நைன் எயிட் தேர்ட்டி பட் அது வந்து பெருசாக வெளியில் ரிஜிஸ்டர் ஆகலை வேறு மாதிரி ஒன்று ஒரு ஃபார்ம் ஆகிருக்கு சார் கிட்ட வந்து நம்ம இப்போ மற்ற டேரக்டர்ஸ் வந்து ஒரு எயிட் எயிட் ஓ கிளாக் வந்துடுங்க நைன் ஓ கிளாக் ஃபஸ்ட் ஷாட் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம எயிட்ன்றது ஒரு எயிட் தேர்ட்டி அதுக்குள்ளே போய் எல்லாம் ஃபஸ்ட் ஷாட்டுக்கு ரெடியாக இருப்போம் அதுக்குள்ளே அப்படின்னு இப்போ சார் வந்து எயிட் ஓ கிளாக்னா அந்த ஒரு சவுண்ட் ஃபிஃப்டி நைன் கூட வரமாட்டார் எயிட் ஒன்று கூட வரமாட்டார் கரெக்டாக ஷார்ப்பாக எயிட் ஓ கிளாக் வந்துடுவார் இது வந்து நான் கடைசியாக பார்த்தது வந்து விஜயனா கிட்ட தான் பகவதி ஷூட்டிங்கில் அந்த டைம் அந்த பஞ்சுவாலிட்டி அந்த ஒரு ஒரு சின்சியாரிட்டி இருக்கும் அது என்ன அப்படியே பார்த்தோம்னா அது சார் கிட்ட எனக்கு டெய்லி பார்த்துட்டு இருப்பேன் பார்த்துட்டு அதை டெய்லி நானும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் எஸ்ட்டாக அது சார் கிட்ட இருந்து அண்ணனுக்கு வந்திருக்கும் பட் சார் கூட ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்து அது அது பண்ணும்போது ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய லெசனாக இருந்துச்சு நம்ம கரெக்டாக ஷூட்டிங் போகிறோம் இல்லை கரெக்டாக பண்ணுறோன்றது முக்கு முக் முக்கியம் இல்லை அது வெளியிலையும் ப்ராஜெக்ட் ஆகணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய தோணுச்சு அது அது கண்டிப்பாக இனிமேல் எல்லாருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 ஸ்பெஷல் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் எஸ்சிசி சார் தான் ஏன்னா வந்து தேங்க்யூ சார் இந்த படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அவர் எவ்வளோ பேர் வச்சு படம் பண்ணியிருக்காரு அவ்வளோ பேரை வளர்த்தி விட்டுருக்காரு அவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வச்சுலாம் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் நம்ம புதுசாக அப்கமிங் அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவர் எப்போ ஒரு நாள் ஒரு செகண்ட் கூட அவர் ட்ரீட் பண்ணதே இல்லை ஸோ அந்தளவுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணார் அண்ட் இப்போ நம்மக்கிட்ட என்னெல்லாம் என்னென்ன சீன்ஸ் அதெல்லாமே ஃபுல்லாக சொல்லணும் அப்படின்னு இவ்வளோ பெரிய டேரக்டருக்கு அவசியமே இல்லை ஆனால் அது வந்து ஒன்று தெளிவாக சொல்லி இப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே முத சொல்லி அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அவர் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாரு ஸோ அது அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பர்சன் கற்றுக்கிட்டா கூட நம்ம வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடலாம் அப்படின்னு தான் நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணோம் அவர்கிட்ட மெயினாக கற்றுக்கிட்டது வந்து டைமிங் செவன் தேர்ட்டிக்கு ஷார்ட் வைக்கணும்னா செவன் தேர்ட்டிக்கு ஃபஸ்ட் ஷார்ட் கரெக்டாக வைப்பார் அதே மாதிரி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் பேக்கப் பண்ணோம்னா அதே மாதிரி டைமுக்கு பேக்கப் பண்ணுவார் ஸோ அவரோட டைமிங் வந்து அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருப்பார் ஸோ அது அதை கண்டிப்பாக கற்றுக்கணும் எல்லாருமே அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் ரொம்ப எனர்ஜியாக இருப்பார் இப்போ நம்ம கூட கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம இதுக்கே நம்ம டயர்ட் ஆகிடுவோம் ஸோ ஆனால் அவர் வந்து ஒரு நாள் கூட அந்த டயர்டாகி நான் பார்த்ததே இல்லை ஸோ லன்ச்காக பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக அவர் வந்து பிரேக் எடுத்தும் நான் பார்த்ததே இல்லை ஷூட்டிங் அந்த ஸ்பாட்லேயே உட்காந்து சாப்பிட்டு அப்படியே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அண்ட் ஏதாவது சீன் சொல்லணும்னா அதை அப்படியே செஞ்சு காமிச்சு அது எவ்வளோ எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு சீனாக இருந்தாலும் அதை அப்படியே செஞ்சு காமிப்பார் ஸோ நிறைய விஷயம் உங்ககிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் சார் தேங்க்யூ அண்ட் ஜெய் ஜெய் வந்துட்டு ஜெய்யோடு ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா செட்டில் வந்து அவர் ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி எலகண்ட்டாக சிரிச்சுட்டே இருப்பார் அண்ட் நிறையா வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுவார் ஷார்ட்டில் வந்து ஏதாவது சீன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு இருக்குன்னா கூட நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி பேசலாம் இது பேசுனா நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி நமக்கும் நிறையா சஜஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பார் ஸோ ஒரு ஒரு மெமரபுளான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஜெயோட ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் வைபவி வைபவியும் நானும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேலேருந்து ஆல்மோஸ்ட் வி பிகேம் லைக் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ ஷீ இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்வீட் அண்ட் கேமராமேன் கேமராமேன் ஜீவன் சார் வந்து கரெக்டாக சொல்லுவார் அவனுக்கு இந்த ஃப்ரேம் நல்லாயிருக்கும் இப்படின்னு இல்லை ஸோ அந்த அவரும் எப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு அடுத்த ஷார்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு
and that was the point i loved the script and of course the major reason working into this project is ssc sir and uh, sir i really thank you that you trust on me and you made sure that i be a part of your 75th movie really really thank you for that um, talking about our hero jay he is very uh, like a supportive co-actor to work with he has got uh, nariya ideas like ki in the scene like you can do this way you can react that way you can say like that you can uh, modify your dialogues like that and it's a different experience working with all the team atulya also she is very sweet very uh, cute girl she is to work for uh, sir also jeevan sir it was a different experience working with him uh, he has got uh, nice nice lighting and nice angles and nice ideas uh, he would suggest us ke how to stand in the frame uh, what frame looks nice for you so in the, all this experience is really nice and it's more, it was more like a working with the family and thank you for everyone to making me feel like home because i come from mumbai and uh, staying here alone in chennai uh, so really thank you for everyone to make me feel at home yeah and uh, the title service say uh, sir will just announce now i hope you all support us thank you